اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اعذب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و لانت الدائمت الباقیت علی عادائہم و منکر فضائلہم و غاسب حقوقہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد عباد اللہ اوسیکم و نفس بتقوى اللہ فإن التقوى خیر الزاد و بحل معاد و تنفع یوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا بما يوزيك ولا يرضيك صداك مولانا الكريم أمر بيري ودرشك وسرطة برندو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنى در شاكل كأن تريك سلام وشبت سجاني أذكر أنوشتان إسلام إن بانغلاء أبنى در شاكتم جاناي أشارة كي أبنى رجي جيخاني آتشن بحالو آتشن كوشالو مونغول آتشن شوكي تاكون شانتي تاكون شمست دوكو كشتو تاكي مكتي تاكون اللا رب العالمين كاتشي كامونا كوري جارا أشوست اللا تادر كي شوستو تادان كوروك जरा रीने भूख से अल्लाह तादर के रीन मुक्ति करोक और रूप जातर जीवने कोनो रक्को मेर दुख को कोष्टो आते से अभाव आते से अल्लाह तादर जीवने शुक्र शांति फिरी है दिख अमादर मध्य जरा हाँ जो ज़िआर तो उम्र जावरी चुक अल्लाह तादर शकलेर मनो कामनो आशा के पूरो करोक अमादर शकल के शत पते उपदेश दीते पारी एवं अल्लाह और रसूलेर मर्जी एवं अहले बायतेर आदेश उन्होंने जब उन जानो जीवन जापन करते पारी विशेष करो पवित्र और रामजन माशे रोजा रखे नमाज पढ़े अल्लाह ये बात तो मनाजतर माध्यम में काटिए जानो रामजनेर बारकोत और फजीलत और मकफरत के अर्जन करते पारी अल्लाह का चाहे इकामना करो शुरू करते चले थे अमी बिना कोनो भूमिका या अपना दर परोषने रो उत्तर देते चाहे अनेक ऑडियो परोषने रो उत्तर देते बाकी तो अबे शुद्ध अतोटा द्वार शरूप मने द्वार रुपये अल्लाह का से बोलते चाहे जब पवित्र रमजान में शाल्ला तुमी तौफिक दान कर अल्लाहुम्मा वफिक नालेमात हिब्बतरबा � वह जन्नत ना विमायुजी को वाला तो वही एवं उस शुमस तो कास्त के आमादर के बच्चे रखो विरोध तथा कर तोफिक दान करो जे शुमस तो कास तुम्हीं अपसंद करो बतोमा के कोष्ट हो जाए निजे पति पालो कर कर से ये दुआ आमादर के शर्बत शुमाए करते हो अबे वाक करते वाला है इसे आमीन अल्लाह तुम्हीं आमादर ये दुआ Assalamu alaikum, Mama Krishna Hulloji. Sob time pe sab ghano ghano hote thakse. To ki bhabe namaz sapur bho. Sai pe sapu vitro hawaat pare namaz je ya si gai je ya ruku te je ya je pe sab ho jat se to ki kor bho. Namaz ta lag be ya. Niai Krishna Hulloji ta di bin doya kore ya. वालेकुम अस्सलाम और हमको लेबर रखा तो हमारे पीरियो काकी माँ चाची माँ अपना रोशनी दामिशुन लम यही रोक के तकतीरुल बॉल वाला है इसे शरीयत र भाषा है बाह हदीस र भाषा है तकतीरुल बॉल और तज्जादेर पेशाब नाली थे के शमनु शमनु पेशाब आस्ते था कि ताई तादेर जन्ने शरीयत ते बाला है इसे तरा प्लास्ट रबर को प्रकार थलि व्यवहार करूक 
আজকাল মেডিকেল স্টোরে এমন প্লাস্টিকের স্টিক এবল থলি পাওয়া যায় যদি ওইগুলো কিনে ব্যবহার করতে পারেন তো অতি মঙ্গল অতি সুন্দর যদি সম্ভব না হয় তাহলে আপনি প্যাড ব্যবহার করতে পারেন আর পড়তি নামাজের জন্যে একটা অজু যথেষ্ট নামা অজু করে নামাজ শুরু করবেন যদি ফোটা ফোটা কি অল্প পেশা বাইর হতেও থাকে কোনো অসুবিধা নেই আপনি পবিত্র কাপড় পরে প্যাড রেখে কি ওই থলি বেঁধে নামাজ পড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নেই তবে যদি কাপড় নাজিস হয়ে যায় কাপড় চেঞ্জ করতে হবে আর কাপড় যদি চেঞ্জ না করতে পারেন খোদা না করে কোনো মজবুরিতে তখন তায়াম করতে হবে মানে অজুর সঙ্গে সঙ্গে তায়াম করতে বলা হয়েছে এটা আর কি শরীয়তের হুকুমে তবে আশা রাখি প্রথম পর্যায়ে যে উপায়টা বলে দিলাম যে ওর জন্য মেডিকেল স্টোরে বিভিন্ন রকমের থলি পাওয়া যায় স্টিকেবল ওই থলিটা ব্যবহার করতে পারেন কি কাপড় ব্যবহার করতে পারেন তুলো ব্যবহার করতে পারেন আর ওই অবস্থায় নামাজ পড়তে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই আপনার নামাজ ঠিক হয়ে যাবে আশা রাখি আপনার প্রশ্নে আপনি উত্তর পেয়েছেন পরের প্রশ্ন নেই সম্মানিত জনাব মৌলানা শেখ সাবির রেজা সাহেব আসসালাম আলাইকুম আশা করি আপনি সহ পরিবারে ভালোই আছেন আমি হাঁটতে কলমে একটা বই উর্দুতে একশো বাইশ পৃষ্ঠায় তৈরি করেছি নাম দিয়েছি রসুল ও আলে রসুল সাল্লামের স্থানে কোরআনি হায় ইয়া আমি মৌলানা হাকিম হাফিজ সৈয়দ ফরমান আলী শিয়া আলিমের লেখা কোরআন শরীফ থেকে লিখেছি আমি চাই একে বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা ভাই বোনদের জন্য একটা বই প্রস্তুত করা এর জন্য আমি আপনার সহযোগিতা চাই আমি বাংলা ভীষণ দুর্বল আছি বয়স ও আল্লাহ রহমতে আসির উপর আমার মোবাইল নম্বর আপনি ইচ্ছা করলে এই নম্বরে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন ধন্যবাদ সম্পর্কে অন্যদেরকে জানানোর জন্য এত পরিশ্রম করে যে আপনি ওই বইটা লিখছেন বা তৈরি করেছেন এর জন্য আমি আপনার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুক আরও বয়স বৃদ্ধি করুক আপনাকে সুস্থ দান করুক আপনার কে সুখে শান্তিতে রাখুক আপনি যেন ওইভাবে দিনের খেদমত করতে পারেন পঞ্চতন পাক বা আহলে বায়তের খেদমত করতে পারেন আল্লাহ তার জন্য আপনাকে দীর্ঘজীবী করুক এবং আপনার সংসারে পরিবারে সমস্ত ধরনের সুখ শান্তি যার আপনারা অপেক্ষা করেন সেটা আল্লাহ আপনাদেরকে আপনাকে বা আপনার পরিবারকে দান করুক তবে আমার প্রিয় চাচা যান আপনার ওই বইয়ের বিষয়ে আপনি উলোবেড়িয়ার উলোবেড়িয়ার জনাব মোস্তাক আহমেদ ভাইয়ের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন ওনার ফোন নম্বর স্ক্রিনের ওপরে দেওয়া হচ্ছে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করুন আমি অলরেডি ওনাকে আপনার এই অডিও পাঠিয়ে দিয়েছি এবং ওনাকে বলেছি আপনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার জন্য এবং ওই বইটা যদি পিডিএফ ফাইল আপনি পাঠাতে পারেন কি ওর জেরক্স কপি পাঠাতে পারেন ওনারা চেক করবেন কেননা এসপারো পাবলিকেশান এবং নূর ইসলাম একাডেমি এনারা বিভিন্ন বই বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় ওনারা ট্রান্সলেশন করছেন তর্জমা করছেন তো আপনার এই বইটা যদি ওনারা গুরুত্ব দিয়ে দেখেন যদি তর্জমা করলে এর থেকে সাধারণ পাবলিক লাভমান হতে পারবেন তো ইনশাল্লাহ ওনারা ওই কাজটা করবেন আর এই কাজে আমরা চ্যানেল উইনের তরফ থেকে ইনশাল্লাহ ওনাকে যত সম্ভব আমাদের দ্বারা আমরা সাপোর্ট করব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন নেক কাজে আমরা সব সময় সকলে সাপোর্ট করার চেষ্টা করি যেমন কোরআন বলছে তা অনু আলাল বিরে ও তাকওয়া সুকর্মে ভালো কাজে নেক কাজে এবং আল্লাহের ভয় করার জন্যে এক অপরকে সহযোগিতা করো সাপোর্ট করো বলা তো আন আল ইসমে ওয়াল উদওয়ান কিন্তু পাপে বা অত্যাচারে কাউকে সাহায্য করো না তো আমরা নেক কাজে সবসময় সকলকে সাপোর্ট করার সহযোগী হওয়ার চেষ্টা করি 
আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার ওই মেহনতকে কবুল করুক আর ওই মেহনতকে সফল করার জন্যে আমাদেরকে যতটুকু সাপোর্ট করার প্রয়োজন আমরা করব আর তার জন্য আল্লাহর কাছে আপনিও দোয়া করবেন আমরাও দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করে পরের প্রশ্ন নিই তার জন্য নামাজটা কি ভাবে আদায় করব বা কি ছেড়ে দেব এটা আপনি বলে দেবেন আর নামাজ করতে করতে নামাজের অবস্থায় পেচ্ছাপ হয়ে যাচ্ছে আপনি প্রশ্ন করেছেন তার উত্তরে বলে দিয়েছি তবে তার জন্য একটা উপায় বলে দিই যে সুরায় আলহা কুমার সকাল সন্ধ্যা এফতারের সময় কেসারির সময় ওই সুরাটা পড়ে ওই পানি পান করবেন ওয়াইন ইয়ামসাস কাল্লাহ খায়রিন এই আয়তটা ওর সঙ্গে পড়বেন পড়ে ফু দিয়ে ওই পানি পান করবেন ইনশাআল্লাহ আপনার ওই রোগ থেকে আস্তে আস্তে আপনি মুক্তি পাবেন তবে আপনার তার আগের যে প্রশ্নটা ছিল যে আপনি নামাজ পড়তে পড়তে ভুলে যাচ্ছেন রুকু সেজদা বা জিকের কটা রুকু কয়টা সেজদা করছেন ভুলে যাচ্ছেন তো ওর জন্যে আপনি যদি পারেন তো কিছু দানা টাইপের জিনিস কি কোনো এমন জিনিস নিজের পাশে রেখে নিন যার মাধ্যমে আপনি গণনাকে ঠিক করে রাখতে পারবেন একটা দানা এক রাখায় রাখলেন তার মানে একটা সেজদা হলো দানাটা আর একটা দানা ওখানে অ্যাড করে দিন তার মানে দুটো শেষ দেওয়া হলো এইভাবে তাছাড়া এক রকমের মোহরে আমিন বলে একটা শেষ দেখা পাওয়া যায় আমাদের এখানে খুব কম পাওয়া যায় তবে আমি এটা ইরাকে দেখেছি ইরানে দেখেছি বিভিন্ন দেশে ওই শেষ দেয় মানে কম্পাস সিস্টেম থাকে আপনি হালকা সামান্য যেই শেষ দেয় যাবেন একটা নম্বর উঠবে যে প্রথম রেখাতের প্রথম শেষ দেয় আপনি তারপরে যখন শেষ দেয় যাবেন তখন আবার নম্বর উঠবে না আপনি প্রথম রেখাতে দ্বিতীয় শেষ দেয় তারপরে আবার যখন দ্বিতীয় রেখাতে শেষ দেয় যাবেন তো বলবে দ্বিতীয় রেখাতে প্রথম শেষ দেয় তারপরে আবার যখন শেষ দেয় যাবেন তখন মেশিন বলবে আপনি দ্বিতীয় রেখাতে দ্বিতীয় শেষ দেয় এইভাবে সিস্টেম করা আছে তো সেগুলো এদিকে খুব কম পাওয়া যায় যদি কখনো কোথাও পাওয়া যায় তো ওটা নিয়ে নিতে পারেন ওটা আপনাকে সাপোর্ট করবে তাছাড়া এ যদি না হয় তো কোনো বাড়ির বউ হোক মেয়েরা হোক কি আপনার নাতি পুতি যদি কেউ থাকে তাদেরকে বলবেন একটু আমি নামাজ পড়ছি আমার পাশে দাঁড়াও কি বসে দেখো আমি নামাজ যা পড়ছি যদি কিছু ভুলে যাই মনে করে দিও যদি শেষ দা ভুলে যাই একটা শেষ দা তোমার আমাকে স্মরণ করে দিও যে না দাদিমা কি নানিমা আপনার আর একটা শেষ দা বাকি আছে করে নিন মানে আপনি শুধু আওয়াজ শুনে শেষ দা করে নিলেন যে শেষ দাটা রয়ে গিয়েছিল কি আপনি রুকু করতে ভুলে গিয়েছেন কি আপনি অমুক জিকের ভুলে গিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে সেটা সামান্য স্মরণ করে দেবে এটা একটা নিয়ম আছে এই সমস্ত কিছু যদি উপলব্ধি না থাকে তখন শরীয়তে আপনার জন্য বলা হয়েছে আপনাকে যতটুকু মনে আসছে কেননা বয়স হয়ে যাওয়ার পরে অনেক অনেক সময় মানুষের ভুলের রোগ হয়ে যায় কি কোনো রোগের কারণে এমন হতে পারে তখন যতটা মনে আছে সেইভাবে নামাজ পড়ুন ওই নামাজ আপনার কবুল নামাজ ছাড়বেন না নামাজ কোনো অবস্থায় মাফ নেই শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত নামাজ মাফ নেই তাই দয়া করে আপনি যে অবস্থায় পারবেন সেই অবস্থায় নামাজ পড়বেন যতটুকু পারবেন ততটুকু পড়বেন ততটুকুই আল্লাহ কবুল করে নেবে আর ওই নামাজের কাজাও নেই যে পরে কাজা করতে হবে আবার না আল্লাহ ওটাই মেনে নেবে ওটাই কবুল করে নেবে সে বড় দয়া আমার সে বড় করুণ আমায় নিজের বান্ধবীদেরকে বড় ভালোবাসে সে মনের ইচ্ছাকে জানে মানুষের নিয়ত আল্লাহ রবুল আলমিন জানে যে আমি যে নামাজ শুরু করেছি তার মানে কি আমার ইচ্ছা নামাজকে কমপ্লিট করব যদি আমি কিছু বলে ভুলে যাই শারীরিক আশীর্বাদের কারণে স্মরণ শক্তি সেজন্য আল্লাহ জানে যদি এর মনে থাকতো যদি এর সুস্থ থাকতো তো নিশ্চয়ই কমপ্লিট নামাজ পড়তো সে কোনো কারণে ভুলে গিয়েছে তো এটা বয়স্কদের জন্যে 
রোগীদের জন্য একটা সাধারণ ব্যাপার তো ওই অবস্থায় আপনি যেভাবে নামাজ পড়বেন আল্লাহ কবুল করে নেবেন তবে যারা রোগী নয় বা বয়স্ক নয় যৌবনকালে আছে কিন্তু তারা দুনিয়ায় এত ব্যস্ত যে নামাজের সময় হলে নামাজ তো পড়ে কিন্তু বিবেক বুদ্ধি অন্য কোথাও বাজারে কেনাকাটি করছে ব্যবসা করছে ডিল হচ্ছে মন কান অন্য কোথাও আছে আর এদিকে নামাজও পড়ছে তো ওই নামাজের দিকে পুরো ধ্যান না থাকার কারণে অনেক অনেক সময় আমরা ভুল করে ফেলি সেজদা কম হয়ে যায় তাসাউদ ভুলে যাই বিনার উপতে সেজদায় চলে যাই কি সুরা পড়তে ভুলে যাই তো এদের জন্য নামাজের সংশোধন আছে যদি সেটা পড়ে মনে পড়ে তো সেটাকে কমপ্লিট করতে হবে এবং সেজদায় সহ করতে হবে এ নিয়ে আমি ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করব সেজদায় সহ দুটো সেজদা করতে হয় নামাজের পরে ভুলের সংশোধনের জন্য কিভাবে সেগুলো বিস্তারিত বলবো আর তাছাড়া যদি রেকাত ভুলে যায় কয় রেকাত পড়ছি দু রেকাত না তৃতীয় রেকাত কি চতুর্থ রেকাত তো তখন নামাজে এহতিয়াত পড়তে বলা হয়েছে যেমন কেউ এশা নামাজের কি জহর আসার নামাজের তৃতীয় এবং চতুর্থ রেকাতে সন্দেহ করছে এরা তৃতীয় রেকাত না চতুর্থ রেকাত তো তৃতীয় রেকাত মনে করে নামাজ কে কমপ্লিট করে এক রেকাত নামাজে এহতিয়াত পড়বে কি চতুর্থ রেকাত মনে করে নামাজকে কমপ্লিট করে এক রেকাত নামাজে এহতিয়াত পড়বে যদি বাস্তবে আগে চার রেকাত হয়েছিল তাহলে এটা নফলে গণনা হবে নফল নামাজ পড়া সবাবে আল্লাহ তাকে রাখবে আর যদি বাস্তবে সেটা তিন রেকার ছিল তো এই এক রেকার যে এহতিয়াত নামাজ পড়লো এটাই সেই নামাজটা কমপ্লিট হয়ে গেল ইনশাল্লাহ নামাজ এহতিয়াত এবং শক্তিয়াত নামাজ মানে যে সমস্ত বিষয়ে নামাজের সন্দ হয় সেই সংশ কী সংশোধন আছে কোন ভুলগুলো করলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে কোন ভুলগুলো ভুল করলে নামাজ পুনরায় পড়ার দরকার নেই তার সংশোধন আছে যেমন সে যে শহর মাধ্যমে বা নামাজ এহতিয়ার মাধ্যমে এহতিয়াতের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ রমজানের পরে এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব আশা রাখি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবার আগের প্রশ্ন নিই আমার প্রিয় বোন আপনার অভিযোগ যে আপনার শ্বশুর শাশুড়ি নামাজ পড়েন না যদি ওনাদেরকে নামাজ পড়তে বলা হয় তো ওনারা বলেন আমরা পাপ করেনি কেন নামাজ পড়বো কেন রোজা রাখবো মানে যারা পাপ করেছে বা যারা পাপি তারাই নামাজ পড়ুক যারা পাপি তারাই রোজা রাখুক মানে ওনারা এইভাবে বলতে চায় এই সমস্ত লোক শয়তানের চক্রান্তে পড়ে আছে মনে রাখবেন হয়তো আপনার শ্বশুর শাহরি যদি আমার এই কথা শুনে তো ওনাদেরকে আঘাত করবে ওনাদের হয়তো ভালো লাগবে না কিন্তু অপিরে সত্যি কথা অনেক অনেক সময় অনেককে বোঝানোর জন্যে তাদেরকে সৎপথ দেখানোর জন্যে তাদের ভাষায় তাদেরকে বোঝাতে হয় সে যখন বলছে যে নামাজ ওই ব্যক্তি পড়ুক যে পাপি রোজা ওই ব্যক্তি রাখুক যে পাপি তার মানে যারা নামাজ পড়ছে তারা রোজা রাখছে তারা সব পাপি আর আমি নামাজ পড়ছি না আমি রোজা রাখছি না তার মানে আমি একদম নিষ্পাপ মাসুম মামদা আমার কোনো ভুল নেই এই সমস্ত লোক শয়তানের চক্রান্ত পড়ে আছে এদের সম্পর্কে কোরআন বলছে জেগে নাহ জেগে নালহুম আমাল হুম জেগে নাহুম শয়তান ও আমাল হুম শয়তান এদের কাজকে এদের জন্য সুন্দর করে রেখেছে মানে ওরা ভাবছে যে আমরা যা করছি সেটাই সুন্দর আমরা আমরা যা করছি সেটাই ভালো এটাই নেকি এটাই করা যথেষ্ট ও বাকি ও সব কিছু করার দরকার নেই জেগিয়ে না লাহুম লাহুম শয়তান ও আমাল হুম ইয়া জেগিয়ে না লাহুম মাকানুন ইয়া আমালুন কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন রকমে বলা হয়েছে যে শয়তান এদের আমালকে এদের মনোনীত করে রেখেছে বা এদের আমালকে সুন্দর করে এদের সামনে সাজিয়ে রেখেছে যার কারণে এরা নিজের ভুল দেখতে পাচ্ছে না নিজের গুনাহকে দেখতে পাচ্ছে না স্বয়ং নামাজ না পড়া স্বয়ং রোজা না রাখা একটা মহাপাপ এই জিনিসটা তাদের স্মরণে আসছে না সে যে নামাজ পড়ছে না এই নামাজ না পড়া নামাজ প্রতি মুসলমানের উপরে আল্লাহ তরফ থেকে ফরজ করা হয়েছে ইন্না সালা তাকান আল মমিনী না কেতাব বা মকোতা সময়ের হিসাবে মমিনের ওপরে নামাজকে ফরজ করা ফরজ করা হয়েছে ওয়াজিব করা হয়েছে সকালে দু রেখা জোরে চার রেখা আসারের চার রেখা মগরবের তিন রেখা এসার চার রেখা নামাজ ফরজ করা হয়েছে যদি কেউ জেনে শুনে এই নামাজকে তেজ্য করে সে পাপ করছে সে গুনাহ করছে রমজান মাসে রোজা রাখা এই আল্লাহ দিন কোতে বা আলাই কুম সিয়াম কামা কোতে বা আল আল্লাহ দিন মিন কাবলে কুমিল্লা আল্লাহ কুম তুন হে বিশ্বাসে কোন তোমাদের উপরে রোজাকে ওইভাবে ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমার পূর্বের লোকদের উপরে ফরজ করা হয়েছিল যাতে তোমরা আল্লাহর ভয় করো মোত্তাকে হয়ে যাও তো এদের মনে আল্লাহর ভয় নেই তারা রোজা রাখবে কোথা থেকে যদি এদের মনে সত্যি আল্লাহর ভয় থাকতো তাহলে এরা রোজা রাখতো 
এদের মনে আল্লাহর ভয় নেই এরা মনে করছে আমরা নিষ্পাপ এরা শয়তানের বান্ধা হয়ে গেছে আল্লাহর বান্দার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে এরা কোন কোরআনকে মানে কোন হাদিসকে মানে কোন নবী কলেমা পড়ে তারা মুসলমান হয়ে আছে কোন খলিফাদেরকে মানে কোন এমাম নবীদেরকে মানে কোন আহলে বায়াতকে তারা মানে তারা ইসলামের কোন ধর্মের কোন ধর্মকে ইসলাম বলে বুঝে আসে একটু তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন ইসলামের মূল উসুলে দিন তহিদ আদল নবুবাত এমামাত কেয়ামাত এই পাঁচটি জিনিসের প্রতি যদি বিশ্বাস না থাকে তো সে মুসলমান নয় আর কার্যক্ষেত্রে মানে দিনের শাক যাকে বলা হয়েছে ডাল যাকে বলা হয়েছে কার্যক্ষেত্রে যে কোনো আমালের মাধ্যমে নিজের কার্য মাধ্যমে সাব্যস্ত করতে হবে প্রমাণ করতে হবে সেটা হচ্ছে নামাজ রোজা হজ জাকাত হোমস জেহাদ অর্থাৎ অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমর বিল মারুফ অন্যদেরকে সৎ উপদেশ দেওয়া নেই আনিল মুনকার অসৎপাত থেকে নিজেও দূরে থাকা বা অন্যকেও দূরে রাখা তওয়াল্লাহ আহলে বায়দকে খোদা ও রসুল এবং নবীর বংশধারীদের থেকে ভালোবাসা রাখা তাবাররাহ অর্থাৎ খোদা ও রসুল ও তাদের শত্রু আহলে বায়দের শত্রু থেকে ঘৃ না করা অন্যায় থেকে ঘৃ না করা অন্যায় থেকে দূরে থাকা এগুলো ফরজ করা হয়েছে ওয়াজিব করা হয়েছে এগুলো সুন্নত নয় মোস্তাব নয় এই নামাজ ওয়াজিব এই রোজা ওয়াজিব এই হজ ওয়াজিব এই জাকাত খুমস আদায় করা ওয়াজিব তো এইগুলো যদি তারা না করে আর তারপরেও যদি বলে আমরা কোনো পাপ করিনি তো আমি কেন নামাজ পড়বো আমি কেন নৌদা রাখবো তো এরা শয়তানের বান্ধা হয়ে গেছে এত রাইত আশা রাখি বুদ্ধিমানের জন্য যথেষ্ট মানে শুধু আপনার শ্বশুর শাশুড়ি ছিলেন না আপনার শ্বশুর শাশুড়ির মতো অনেক শ্বশুর শাশুড়ি এমন দুনিয়ায় বাস করছে অনেক শালারা এমন বাস করছে অনেক শালীরা বাস করছে অনেক বউরা বাস করছে অনেক ছেলেরা বাস করছে অনেক আমার ভাই বোনেরা এমন আছে তাদের থেকে এর চেয়ে তো নিম্ন শব্দে তারা সমালোচনা করে নামাজ রোজা বা আল্লাহর উপাসনা আল্লাহ ইবাদত করার আমি ছোটোবেলা নিজে শুনেছি যে রোজা তারা রাখুক যাদের বাড়িতে আহার নেই যাদের খাওয়ার নেই আমার বাড়ির খাওয়া ফুরাই নিয়ে আমি রোজা রাখবো কেন আমি নিজে চোখে আবার তাদেরকে পতন হতে মানে এমন দুঃখের দিনে দেখছি যে তারা এক সময়ের খাওয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছে তো আল্লাহ যতক্ষণ রাজি আছে বান্দা সুখে আছে আল্লাহ চায় তো সামান্য চোখের পলকের মধ্যে সব কিছু শেষ হয়ে যেতে পারে আজ যে ধনের দৌলতের ওপর গোমর করছি কালকে ফকির হয়ে রাস্তার ধারে বসে থাকতে পারি তাই দয়া করে এখনও সময় থাকতে নিজেকে কন্ট্রোল করুন যদি আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকেন বান্দা মানে কি চাকর গোলাম তো যদি আমরা আল্লাহর গোলাম হয়ে থাকি তো আল্লাহর কথা মতো চলতে হবে গোলাম যদি নিজের আঁকার কথা না শোনে অবৈধ তাকে সাজা দিতে বলা হয়েছে বা সাজা তাকে সাজা দেওয়া হয় ওই রূপ যদি আমরা আল্লাহর গোলাম আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকে আর তার কথা যদি না শুনি তো ওই রূপ আমাদের সাজা বড় কঠিন হবে আশা রাখি আপনার শ্বশুর শাশুড়িকে এতটা আমার পয়গাম পৌঁছে দেবেন এইটা রেকর্ড করে তাদেরকে শুনিয়ে দেবেন কি তাদেরকে ডাইরেক্ট দেখাতে দেখিয়ে দেবেন আর নইলে এতটা আমার তরফ থেকে বলে দেবেন আশা রাখি যদি তারা সত্যি মুসলমানের মধ্যে থাকে আর তাদের বিবেক বুদ্ধি যদি তারা হারিয়ে না ফেলে থাকে আশা রাখি রাস্তায় এসে যাবে পরের প্রশ্ন নিই আসসালামাইকুম আমি বর্ধমান থেকে বলছি মৌলানা সাহেব আপনার কাছে আমার আমার একটু নিবেদন আমার এই প্রশ্নটার একটু তাড়াতাড়ি উত্তর দিবেন আমি খুব অসুবিধায় খুব কষ্টের মধ্যে আছি মৌলানা সাহেব আপনি তো সবারই কষ্ট দূর করবার জন্যই আছেন তা আমার এই প্রশ্নটার উত্তর একটু তাড়াতাড়ি দেবার চেষ্টা করবেন আমার মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে মেয়েকে কেউ দেখতে পারে না সব সময় অপমান করে মেয়ে যখন প্রথম পেটে বাচ্চা আছে তখনও বলে বাচ্চা নেব না বাচ্চাটা আমাদের নয় পাখির লোক জড়ো করে তাদের পায়ে ধরে বাচ্চাটা জামাই মা বোনের কথা শুনে চলে বোনের কথা শুনে একবার মেরেও ছিল মেরে চোখটা তার লাগিয়ে করে দিয়েছিল চোখে সিরাগুন পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে সেই সব ডাক্তার পানি সমস্ত আমরা দেখে দেখিয়েছি জামাই এমনি ভালো কিন্তু মা বোনের কথা যেটা মা বোন বলবে সেটাই শুনবে তারপর থেকে আমার মেয়ে দেড় মাস আমাদের বাড়িতে পড়ে আছে তাদের কোন খোঁজ খবর লেয় না একটা বাচ্চা দু বছরের যে বাচ্চা আছে বাচ্চাটারও কোনো খোঁজ খবর লেয় না বাচ্চাটা প্রথম থেকে পেচ্ছাবে রোগ আছে তাই আমরা মুসলমানি দিলাম তা তো কেউ খোঁজ খবর লিলে না এমনকি বাচ্চাটাকে দেখতেও আসেনি 
अपमान कर घरे ढुकते पड़ार लोक दिए अपमान कर घरे ढुकते मारती भाड़ा पाठी बन आपनर कथा शुने खुबी दुखित अपनार मेर संगे जे दुरव्यवहार हो तरज खुबी दुखित तब अनेक दूरे वोजन आपना के एक सत् उपदेश दीची एट एडभइस मन कर क्ज कर इनशाल्लापनर दे समस्या को समाधान बाहर है अपनर का अनुरोध अपनार एलकाय को ज्ञानी व्यक्ति को मौलवी मौलाना मोत्ता की परेजगार हार दरकार जे इसलमिक ज्ञान रखे और जे न्याय विचार करते न्याय विचार कर क्षमता रखे पसार लोभे मुख देखे कथा बोले तरा आल्लर भय कर चले तरा हक कथा बोले तरा न्याय विचार कर एम जदि को शिक्षित व्यक्ति को मौलवी मौलाना अपन एरिया था तो दया उभय पक्ष अपनारा से चले जान क्यों कथा बला है बेहतरीन क्ज ही वह है जो तरफैन से सुन के फैसला करे अर्थात सुंदर जज वी ओ व्यक्ति के बला उभय पक्ष के शार पर निर्णय ने विचार करो फैसला शुने क्यों निजे के भूल बोले ना क्यों निजे के खराब बोले ना तई एम व्यक्तर का जान से जान न्याय विचार करते परे से जान आल्ला मने भय रखे तरह से उभय पक्ष निजे निजे अभिजोग बोल जे ये अभिजोग तर शरियत अनुजाई से सठिक विचार करखान जदि सठिक विचार न्याय ना पान तक तो देश कानून लीगल जो प्रसेस आर मध्यमे देशर कानून सपोर्ट नीन जदि देश कानूनों आपनर सपोर्ट ना कर जेमन अनेक अनेक जगह पावा जाए थाना केस करते गले से पैसा खाइए केस के पिल्टे देवा है कि आजकल उकलरा पैसा खे केस के चेन्ज कर दीचे जदि खोदार ना करुक एम है तो से विचार आल्लर पर झेड़े दिन तक कि करते इनशाला प्रश्न करबी बोल विचार आल्लर पर झेड़े देवें और खूब अल्प समय मध्य आल्ला न्याय विचार देखें जो पापी के आल्ला क्या भाव सजा दे कि भाव आल्ला न्याय विचार है कथा बोले आल्ला मारे आवाज़ नहीं से जदि आपनर मे के निजे स्त्री रूपे ना देखते चाय बहन ना करते विारे एक बाच्चा नार पर ओई समस्त अपबाद क्या देवे निजे स्त्री के निजे कंट्रोल से क्यों रखे से जो निजे स्त्री के निजे आयत्ते निजे कंट्रोल रखत आज ताकि तो समस्त मिथ्या विद्रूप कथा बलार प्रयोजन हतो ना स्वामी स्त्री मध्य जो भलोबाशा हवार दरकार स्वामी स्त्री मध्य जो से मनोमिल जो तर मध्य हवार दरकार जो ना तो पृथ्वी तर नरक हो जाए और स्वामी स्त्री मध्य जो मनोमिल है एक अपर के जो बोझे एक अपर के जो भलोबाशे तो ये पृथ्वी तर स्वर्ग तुलना हो जाए तो यही जिनटा बुझते हैं एक अपर के बुझते हैं बऊ नकारानी नए बाड़ चाकर नए से सब क्ज तर द्वारा करबें एमक शरियाते बला आपनर स्त्री तर पेट थे तर पक्ष जन्म नहीं आपनार्चा से ही बाच्चा के जदि से दूध पान ना कराय तर पर से जी पैसा चाय कुरान आय देखे पड़े देख तो दीते से जो बो जो स्वामी के बोले बाच्चा आपनर ये अपनार वारिस सूतरा अपन बाच्चा के दूध पान कर प्रति मासे तीन हज़ार टाक दीते हैं शरियत हिसेब ओ स्मी निजे स्त्री के बाद बाच्चार मा के बाध्य करते पर फिर दूध पान करान चिंता करण एत पर्त अधिकार देवा नारी के जे नारी निजे स्वेच्छाए को नारी एम नहीं निजे बाच्चा के दूध पान करा मायर स्वेच्छा निजे बाच्चा के दूध पान क्यों तबुओ आल्ला तक 
এই অনুমতি দিয়েছে নবীর হাদিসে এগুলো আছে যে তুমি তোমার স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারবে না জোর করতে পারবে না নিজের বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য তাহলে সেখানে আজ অনেক মানে ছেলেরা তাদের বউকে বাড়ির নকারিণী করে রাখতে চায় বাড়ির সমস্ত কাজ তাকে করতে হবে ঝাড় দিতে হবে বাসন ধুতে হবে তার পিতা মাতা ভাই বোন মানে ননদ যদি বাড়িতে থাকে বা দেওয়ারা বাড়িতে তাদের খেয়াল রাখতে হবে সব কিছু তাকে করতে হবে হ্যাঁ সে যদি করতে পারে সেটা তার মানবতার ভালো পরিচয় সেখানে সে সম্মান পাবে সেখানে সে আদর পাবে যত্ন পাবে এগুলো করা মানবতার পরিচয় করতে পারে বা করা ভালো কিন্তু এর জন্য তাকে বাধ্য করা ইসলামে হারাম একটা জিনিস পরিষ্কার মনে রাখবেন আমি কারোর চেহারা দেখে কথা বলি না আমার কেউ আত্মীয় নয় কেউ আমার আপন নয় আমি শরীয়তের হুকুম সবার জন্য সমান বর্ণনা করি যদি ওই বউ কোনো কাজ না করতে চায় তো তাকে বাধ্য করা ইসলামে হারাম জায়েজ নয় সমস্ত মৌলিমি মালানার কাছে যে জিজ্ঞাসা করে দেখুন হ্যাঁ তাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে স্বামীর আদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে এবং স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘরের বাইরে যাতে তার জন্য হারাম করা হয়েছে তবে স্বামীর সেবা করতে কি যে সমস্ত স্বামীর প্রয়োজনীয় জিনিস কি স্বামী যদি বলে আমার পিতাকে আগলে পানি দাও আমার মাকে একটু খেয়াল রাখো এগুলো সে করতে পারে কিন্তু আমার পিতার কাপড় ধো আমার মায়ের কাপড় ধো আমার ভাই বোনদের কাপড় ধো বা আমার বাড়ি রান্না বাড়া করো সমস্ত কাজ তোমাকে করতে হবে তাহলে তুমি এই বাড়িতে থাকতে পারবে না ছাড়া তাছাড়া থাকতে পারবে না এইটা শরীয়তে অনুমতি দিইনি আমি একজন ধার্মিক ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম জানি বলে সেটাই শুধু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এর থেকে আমার কোনো লাভ নেই আমি আমার নিজের বাড়িতে আমার স্ত্রীকে আমি বলি যতটুকু সম্ভব নিজের স্বামীর খুশির জন্যে তার পছন্দ পা তার না পছন্দর খেয়াল রেখে চলো আমি নোংরা জিনিস একদম পছন্দ করি না বাড়িতে কোনো একটা কাগজের টুকরো পড়ে থাকলে আমি কষ্ট অনুভব করি আমার বাড়ি যাওয়ার আগে বা না থাকান কালীনও আমার বাড়ি পরিষ্কার থাকে ওই রূপ কোনো জিনিস ছড়িয়ে থাকলে এখানে এই জিনিসটা এখানে থাকা দরকার এখানে নেই ওখানে আছে পড়ে আছে একটা জিনিস যেখানে থাকার দরকার তাকে সেখানে রাখতে হবে এটা হচ্ছে আমার ন্যাচার আমি কোনো জিনিস ছড়িয়ে থাকলে আমার টেনশন হয় আমার বাড়ি যাওয়ার আগে আমার স্ত্রী সমস্ত জিনিসকে তার যে নিজের জায়গায় রেখে দেয় ওই রূপ সে আপ্রান্ত চেষ্টা করে আমার পিতা মাতার সেবা করার জন্যে বা আমার আত্মীয় স্বজন যারা আসেন তাদের সেবা করার জন্য আমি তাকে কয়েকবার বলেছি এই হকিকাত সত্য কথা এই জন্য বলতে হচ্ছে যে আত উদাহরণ দিয়ে শুরু বলছি আমি তাকে কয়েকবার বলেছি যদি প্রয়োজন মনে করো তো আমি বাড়ি লোক রাখছি কোনো কাজের মেয়ে রাখছি কেউ কাজ করে দেবে কেউ বাসন দিয়ে দেবে কেউ ঘরে ঝাড়ু দিয়ে দেবে কাপড় পরিষ্কার করে দেবে তার কথা হচ্ছে না আমার কাজ আমি যতক্ষণ পারবো আমি নিজে করব আমার কারোর নকারিন প্রয়োজন নেই আলহামদুলিল্লাহ আজ কুড়ি বছর হয়েছে পেরে আমার বেশি হচ্ছে আমাদের বিয়ে হয়েছে আমরা খুব সুন্দরভাবে জীবনযাপন করছি সে নিজের দায়িত্ব পূরণ করে যাচ্ছে আমি তার যতটা খেয়াল রাখতে আমাকে ইসলাম হুকুম দিয়েছে আমি তাকে খেয়াল রেখে যাচ্ছি এইভাবে যদি আমরা এক অপরকে বুঝে চলি স্বামী স্ত্রী এক অপরকে বুঝে চলে তাদের জীবনে কোনো দিন অশান্তি আসতে পারে না হ্যাঁ সমস্ত স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে কখনো কখনো মতভেদ হয় কোনো কাজ পছন্দ হয় না এক অপরের সঙ্গে রাগারাগি হয় আবার মি ওই জিনিসটা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাদের মধ্যে এমন একটা মায়া সৃষ্টি করেছে কোরআনের আয়তে বর্ণনা হয়েছে যে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে এক অপরের প্রতি মায়া রেখেছে বলে তাস কোনো এলেই হা স্বামীকে বলা হয়েছে নিজের স্ত্রী থেকে শান্তি অর্জন করতে বা শান্তির অনুভব করতে তো এটা কখন হবে যখন তাদের মতো মনোমিল হবে তারা এক অপরকে বসবে এক অপরের কে সাপোর্ট করবে এক অপরের কথা শুনে চলবে তাদের জীবন সুন্দর হবে যখন তারা এই জিনিস থেকে বাইরে চলে যাবে তাদের জীবনে অশান্তি আসবে যখন তারা অন্যদের কথায় কখনো শাশুড়ির কথায় কখনো ননদের কথায় কখনো দেওয়ারের কথায় কখনো পাড়া পড়শিদের কথায় শুনে যখন নিজের বড় ওপরে অত্যাচার শুরু করবে কি ছন্দ শুরু করবে বিভিন্ন বিদ্রুপ কথা বলবে অশান্তি সংসারে প্রবেশ করবে আর ওই সংসারে জীবনে শান্তি ফিরে আসবে না তাই জীবনে যদি শান্তি চান সংসারে যদি শান্তি চান সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে চান তো নিজেদের ম্যাটার নিজেদের ভিতরে রাখুন ওটাকে বাইরে নিয়ে যাবেন না সমস্যার সমাধান নিজেদের মধ্যে করুন বাড়ির গুরুজনদেরকে নিয়ে বসুন 
কোরআন বলছে ইমসকুহুন্না বে মারুফিন অসরহুন্না বে ইনসানিন যদি তোমার স্ত্রী তোমার মনোনীত না হয় তোমার মতো না চলে যদি তোমার পছন্দ না হয় সম্মানের সঙ্গে তাকে রুখসত করে দাও তাকে ছেড়ে দাও খোদার নিকটে অপ্রিয় হালাল জিনিস হচ্ছে তালাক তালাক হালাল কিন্তু সবচেয়ে অপ্রিয় জিনিস হচ্ছে আল্লাহর নিকটে তালাক আল্লাহ তালাক পছন্দ করে না তালাক হলে আল্লাহর আওরস কেঁপে ওঠে তাই সব সময় চেষ্টা করা উচিত সন্ধি করে কম্প্রোমাইজিং করে এক অপরকে বুঝে মিলেমিশে থাকার যদি সম্ভব না হয় তো এই কোরআন বলছে হয় সম্মানের সঙ্গে রাখো যত্নের সঙ্গে রাখো আর নইলে এহসান করে তাকে আলাদা করে দাও এহসান করে মানে বিয়ের সময় যদি নিজের বউকে কোনো স্ত্রীকে কোনো উপহার দিয়েছিল সেটা তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিও না কি তার কি কোনো ঘর দিয়েছ সেটা তার থেকে ফিরিয়ে নিও না এটা বলা হয়েছে কোরআনের ভাষা এহসান মানে তার উপরে যা উপকার করে রেখেছ সেগুলো ফিরিয়ে নিও না তো কোরআনের হিসেবে যদি আমরা জীবন যাপন করি আমাদের জীবন খুব সহজ হয়ে যাবে আর আশা রাখি আমরা তার জন্য চেষ্টা করব কেননা আমাদের জীবনের জন্যে কোরআন হাদিস আদর্শ বা আমাদের জন্য মাশালে রাহ যাকে বলা হয় পথ দেখাচ্ছে তো আমরা যদি কোনার ওপরে বিশ্বাস রেখে থাকি হাদিসের ওপরে আমাদের যদি বিশ্বাস রেখে থাকি তো আল্লাহ রসুলের হুকুম অনুযায়ী যদি জীবন যাপন করি তো আমাদের জীবন সুন্দর হবে আর যদি সেইভাবে জীবন না যাপন করি তো আমাদেরকে কেউ শান্তি ফিরে দিতে পারবে না আমাদের জীবনে কখনো শান্তি আসবে না এই বলে আজকের বক্তব্য এখানে শেষ করছি আপনাদের কাছে অনুরোধ পারিবারিক নাটক যে কোনো বিষয় হোক আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন তবে আগে চেষ্টা করবেন সেই সমস্যার সমাধান নিজেদের মধ্যে যদি করতে পারেন সেটাই মঙ্গল ঘরের কথা বাইরে যাতে না যায় যখন দেখবেন না হচ্ছে না তখন এমন যে জায়গায় যে নালিশ করবেন এমন জায়গায় নিজের সমস্যা নিয়ে যাবেন যেখানে আপনার প্রকৃত বিশ্বাস আছে যে ইনি আমাদেরকে সৎ পথ দেখাবেন যে আমাদের সমস্যার সমাধান বলে দেবেন এই বলে আজকের বক্তব্য শেষ করছি ও আখরদ আবার আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন